ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആരും കഴിക്കാൻ കൊതിച്ചു പോകുന്ന ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് സിസ്ലിൻ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയാണ് അതും മുട്ടയില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൈദയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു അരിപ്പയെ കൂടി അരിച്ചൊന്ന് എടുക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ടാക്കട്ടെ ഇനി ഇടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കൊക്കോ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർക്കരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ബട്ടർ വേണേലും നമുക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൈ ബട്ടർ കാണണമെന്നില്ല അത് കാരണമാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടുള്ള പാലല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിക്കുമല്ല എന്നാൽ ഒട്ടും തിന്നുമല്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്റർ ചെയ്യത്തില്ലേ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിനും ഇനി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത വാൽനട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വാൽനട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ക്യാഷിനട്ട് ആണേലും മതി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വാൽനട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് എസൻസ് കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൽന എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മോൾഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർന്ന മിശ്രിതം ഈ ട്രേയിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലായിടവും നന്നായി വരത്തക്ക വിധം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഈ ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകണം ഞാൻ ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുക്കർ എടുക്കുക പഴയ കുക്കർ വേണം എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ വാഷറും വിസിലും മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഒരു വയർ റാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മോൾഡ് ഇറക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു
ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കട്ട ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കാൽ കപ്പ് പാൽ കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ സോസ് ഇപ്പം തിളച്ച് തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇല്ലായെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വാനസൻസ് ചേർത്താലും മതി ബ്രൗണി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്യൂറോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പീസസ് ആക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും പീസസ് ആക്കി ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോ പീസ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ആ വാൽനട്ടും ഉണ്ട് സിസ്ലിങ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രം വേണമെന്ന് തന്നെയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശത്തവ കാണത്തില്ലേ അതായാലും മതി അതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ചൂടാക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കണേ ഇതും ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചൂടാക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ട്രേ ആണിത് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രേ നേരത്തെ ചൂടാക്കിയ പാത്രം ഇതിൻ്റെ ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പീസ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഇട്ടപ്പം കണ്ടോ ഇത് പുകയെന്നേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ പുക വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പീസ് ബ്രൗണി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് മേളിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റ് സോസും ബ്രൗണി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചറിയണേ ഇത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓരോ പീസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വലിയ ട്രേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പീസ് ബ്രൗണി ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ